பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே இன்றைக்குள்ள தியானத்துக்குரிய தலைப்பு நீ பாக்கியவான் யூ ஆர் பிளஸ்ட் யூ ஆர் பிளஸ்ட் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பெரிய இட் இஸ் த பிளஷர் ஆஃப் காட் டு பிளஸ் இஸ்ரேல் கர்த்த நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் நேற்று மாலையிலே நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போது கர்த்தர் இதை என்ன இடத்திலே மிக தெளிவாக பாரப்படுத்தினார் ஒரு அடையாளமாக அதே வார்த்தைகளை சொல்லி பாஸ்டர்மா ஜபத்தை ஆராதனை நடத்தினார்கள் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறது தான் கர்த்தருக்கு பின் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய முதல் பிரசங்கம் மலை பிரசங்கம் என்று சொல்லுங்கள் அந்த முதல் பிரசங்கத்திலே தம்முடைய சீடர்களுக்கு அவர் போதித்து சொன்னதாவது டீச் பண்ணார் என்ன டீச் பண்ணார் எப்படி நீங்கள் பாக்கியவானாக இருக்கலாம் அப்போ இயேசுடைய வாஞ்ச என்ன வி ஆல் ஷுட் பி பிளஸட் பீப்புள் நாம் எல்லாம் பாக்கியவான்களாக இருக்கணும் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாஞ்ச பிரியமானவர்களே அப்போஸ்தல் மூன்று இருபத்தாறில் வாசிக்கிறோம் தேவன் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பி நம்மிடத்துக்கு அனுப்பினார் காட்ஸ் அண்ட் ஜீசஸ் டு அஸ் வாட்ஸ் த பர்பஸ் தேவன் எதற்காக இயேசுவை நம்மிடத்தில் அனுப்பினார் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அவரை ஆசீர்வதித்தார் அவர் பெரிய சீமானார் ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தார் நூறு மடங்கு அறுத்தெடுத்தார் யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார் அவன் எந்த தேசத்திலிருந்து போனான் அதே தேசத்துக்கு கோலும் தடியுமாக ஓடினவன ரெண்டு பரிவாரங்களோடு கூட அவ்வளவு ஆசீர்வாதத்தோடு திரும்பி வர பண்ணின ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிக்கிறார் இஸ்ரேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிக்கிறார் பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் இயேசு பரமேறும்போது கடைசியாக செய்து என்ன தெரியுமா தன்னுடைய இரண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி தன்னுடைய சீடர்களை ஆசீர்வதித்தார் அவன் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பது நாம் எல்லாம் பாக்கியவன்களாக இருப்பது தான் ஆண்டவருடைய பிரியம் பிரியமான இந்த பாக்கியம் பாக்கியம் என்று சொல்லுகிறோம் பாக்கியம் என்று சொல் அந்த சொல்லினுடைய பொருள் என்வியபிளி ஹாப்பி இப்போ தேவனுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை பற்றி உள்ள என்ன என்ன நாலு பேர் பார்க்க நம்ம ஒரு பரிதாபமான வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது நாலு பேர் பார்க்க நம்ம நாலு பேர் பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படி நாலு பேர் நாலு பேர்னு சொல்கிறாங்க பெரிய மாணவர்கள் இந்த நாலு பேர் யார் என்று சொல்லி பல விளக்கங்கள் சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் உங்கள் குடும்பத்தார் பார்க்க இன்னும் குறிப்பாக என் குடும்பத்தில் இந்த கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ளே வராதவர்கள் பார்க்க அந்த நாலு பேர் பார்க்க உங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற நாலு பேர் பார்க்க உங்கள் அயல் வீட்டில் உங்கள் தெருவில் இருக்க நாலு பேர் பார்க்க இன்னும் அந்த நாலு பேர் என்று சொன்னால் யார் தெரியுமா உங்கள் பணித்தளத்தில் உங்களோடு வேலை செய்கிற அவங்க உங்களை பார்க்க பிரியமானவர்களே இன்னொரு குறிப்பை யோசித்து பார்த்தேன் உங்கள் சபையார் உங்களை பார்க்க உங்கள் வீட்டார் உங்கள் அயலகத்தார் உங்களோடு பணி செய்கிறவர்கள் திருச்சபையில் உங்களோடு இருக்கிறவர்கள் பார்க்க அவங்க பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நல்லா இருக்கணுமே ஒழிய ஒருவர் ஆகிலும் நம்மை பார்த்து நம்முடைய குடும்பத்தை பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இருக்கக்கூடாது அந்த பாக்கியம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்வியபிளி ஹாப்பி பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு மகிழ்ச்சி உள்ளவர்கள் இயேசுக்கத்தினுடைய முதல் மலை பிரசங்கத்தில் முதல் பிரசங்கம் தான் மலை பிரசங்கம் அதில் பனிரெண்டு வசனங்கள் இல்லை குறிப்பாக மூன்றிலிருந்து பன்னிரெண்டு பத்து வசனங்கள் இல்லை ஒரு ஒன்பது குறிப்புகளை இயேசு சொன்னார் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் 
நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்க முடியும் தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து சொல்ல ஏன் என்றால் நீங்கள் தான் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் பூமிக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்கணும் யூ ஆர் த சால்ட் ஆஃப் தி இயர்த் யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஸோ யூ ஷுட் பி பிளஸட் பீப்புள் யூ ஷுட் ஹேவ் அ லைஃப் தட் இஸ் வை யூ ஆர் என்பிஎபிளி ஹாப்பி நாலு பேர் பார்த்து ஒன்று என்வி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஒன்று இப்படியெல்லாம் இருந்தால் ஹாப்பியாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறான் நமக்கு நன்றாக தெரிந்த வேத பகுதி தான் பிரியமானவர்கள் இன்னும் நாம் அதை தியானிக்கும்படியாக நாம் ஹாப்பியாக இருக்கும்படியாக கத்த இந்த வசனங்களை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் ஒன்றிலிருந்து பன்னெண்டு வசனங்களை இப்போது நாம் வாசிப்போம் நான் முதலாவது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன் ஐ ரீட் இன் இங்கிலீஷ் தொடர்ந்து பாஸ்டர்மா தமிழில் வாசிப்பார்கள் மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் வி ஆர் கோயிங் டு ரீட் மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலிருந்து அண்ட் சீயிங் த மல்டிடியூட்ஸ் he went went up into a mountain and when he was set his disciples came unto him avar tiranana janangalai kandu malayin mel yerinar avar utkarnda bolude avarude sishargal avaridathil vandargal and he opened his mouth and taught them and taught them taught them saying அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்து சொன்னது என்னவென்றால் பிளஸட் ஆர் த புவர் இன் ஸ்பிரிட் ஃபார் தேர்ஸ் இஸ் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பல்லகு ராஜ்யம் அவர்களுடையது பிளஸட் ஆர் தே தட் மோன் ஃபார் தே ஷல் பி கம்ஃபர்டட் துயரப்படிகள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் பிளஸட் ஆர் த மீக் ஃபார் தே ஷல் இன்ஹெரிட் தி இயர்த் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் பிளஸட் ஆர் தே விச் டூ ஹங்கர் அண்ட் தேர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ரைச்சியஸ்னஸ் ஃபார் தே ஷல் பி ஃபில்ட் நீதியின் மேல் பரிசுதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் பிளஸட் ஆர் த மர்சிஃபுல் ஃபார் தே ஷல் ஆப்டேன் மர்சி இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள் பிளஸட் ஆர் த பியூர் இன் ஹார்ட் ஃபார் தே ஷல் சி காட் யுருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் பிளஸட் ஆர் த பீஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார் தே ஷல் பி கால் த சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் சமாதானம் பண்டிகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள் பிளஸட் ஆர் தே விச் ஆர் பெர்சிக்யூட்டட் ஃபார் ரைச்சியஸ்னஸ் சேக் ஃபார் தேர்ஸ் இஸ் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலகு ராஜ்யம் அவர்களுடையது blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my name's sake rejoice and be exceedingly glad for great is your reward in heaven for so persecuted they the prophets which were before you yenittam ungalai nindithu thunnupaduthi palavida theemiyana moligalaiyum ungal veril poiyai solvargalanal baakiyavangala irupirgal சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்கு தரிசைகளையும் அப்படியே திரும்பப்படுத்தினார்களே ஆமே நாமே நாமே நம்பர் ஒன் முதலாவது பிளஸட் ஆர் த பூவர் இன் த ஸ்பிரிட் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நம்முடைய ஆவியில் நமக்கு ஆவி ஆத்மா சரம் ஸ்பிரிட் சோல் அண்ட் பாடியை குறித்து பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஸ்பிரிட் நம்ம ஸ்பிரிட்டில் தோஸ் ஆர் புவர் இன் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு இருக்கு இந்த புவர் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய ஒரு எழுத்தின்படி உள்ள பொருள் டிபெண்டன்சி மறுபடியும் சார்ந்து இருக்கிறவர் மறுபடியும் சார்ந்து இருக்கிறவர் புவர் இன் ஸ்பிரிட் இல்லாவிட்டால் அதனுடைய அதிகமாக அது பயன்படுத்துகிறது பெகர்ஸ் ஒரு பிக்சர் எடுக்கிறது வேண்டிக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பிரிட் அப்போ அது எதை காட்டுகிறோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நான் எல்லாத்தையும் சாதிச்சிருவேன் என்னால் எல்லாம் முடியும் என்றால் இன்றைக்கு ஒருவேளை இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக நான் கத்துடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னால் எத்தனையோ பேரை நான் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியது அவங்கெல்லாம் சார்ந்து அவங்கெல்லாம் உதவுனா தான் இதை செய்ய முடியும் நானாக என்னால் எதுவும் செய்துக்க முடியாது இப்போ நம்முடைய ஸ்பிரிட்டில் அது தெரியணும் நான் மற்றவங்களை சார்ந்து தான் முடியும் 
நான் என்று பெருமைப்படுறதுக்கு நம்ம இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது இன்றைக்கு அநேக வேலைகளில் நம்ம வேதனைப்படுகிற காரணம் நமக்குள்ளாக இருக்கிற அகம்பாவம் இந்த அகம்பாவம் அகம்பாவம் அகம்பாவம்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அகத்தில் இருக்கிற பாவம் அகத்தில் இருக்கிற பாவம் தான் அவனுடைய அகம்பாவம் அகத்தில் பாவம் இருக்கு பெருமை ஒன்று ஒரு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இருக்க மாட்டாங்க உலக பிரகாரமான படிப்பு இருக்காது உலக பிரகாரமான பணம் இருக்காது உலக பிரகாரமான குடும்ப பின்னணி இருக்காது ஆனால் இருக்கும் பாருங்க பெருமை ஹோல்சேலாக லாரி லாரியா வண்டி வண்டியா பெருமைக்கு மாத்திரம் குறை இருக்கு அவங்க ஸ்பிரிட் அப்படி யாரையும் மதிக்க மாட்டோம் தூக்கி எரிஞ்சு பேசுறது ஒரு அது மனதில் உள்ள அகம் பாவம் பிரியமானவர் அகந்தை அப்படிமா ரொம்ப அகந்த பிடிச்சவர் ஆனால் அருமையான தமிழ் சொல் அகந்தை என்று சொல்வது இருதயத்தில் உள்ள கந்தம் நெருப்பு நரகத்தில் இருக்கல கந்தம் எரிகிற கந்தம் கந்தகம் அந்த கந்தம் அர நரகத்தில் இருக்கிற கந்தம் இருதயத்தில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் பாரு அது அகந்தை இருதயத்தில் அந்த கங்கு கந்தம் அப்படியே இருதயம் எரிஞ்சுக்கிட்டு சிலருக்கு மற்றவங்களை பார்த்தா சைக்கவே சைக்காது முகாந்திரம் இல்லாமல் கோவப்படுறாங்க எல்லாம் ஸ்பிரிட்டில் உள்ள ப்ராப்ளம் நம்ம பாக்கியவான்களாக இருக்கணுமானா நமக்கு ஒரு சிம்பிள் ஸ்பிரிட் எ ஸ்பிரிட் வித் நோ ப்ரைட் பெருமைப்படுறக்கு ஒன்றுமே இல்லை யாரும் ஏன் பெருமைப்படுறக்கு ஒன்றுமே இல்லை பிரியமானவர்களே கோடி கோடியாய் சம்பாதித்து ஜெயிலில் போய் கோடியில் படுத்துருக்கிறவன் எப்படி பெருமைப்பட முடியும் பெருமைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது நாளைக்கு நான் இப்படி செஞ்சிடுறேன் பாரு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அங்கே பட்டன் ஆஃப் பண்ணிட்டா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது பிரியமானவர்களே ஒரு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை ஒரு அரசு துறையில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கர்த்தருக்கு பயந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு விரோதமாக அந்த அதிகாரி பயங்கரமான ஆக்ஷன் எடுத்து நான் அவனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பாருன்னு சொல்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் லெட்டரை டைப் பண்ணி செக்ரட்டரி சொல்லி டைப் பண்ணி வச்சுட்டார் நாளைக்கு உனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு விஷயமாக வெளியே போனார் அதற்குள்ளாக அவருக்கு டெல்லிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுது அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டரில் போட்டிருந்தாங்க வித் இமீடியட் எஃபெக்ட் நீங்கள் எந்த ஃபைலையும் சைன் பண்ண வேண்டாம் பெரியம்மா இல்லை இவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி லெட்டர் அடித்து வைத்தவர் அவர் சைன் பண்ணுறதுக்குள்ளாக அவருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருந்துச்சு இந்த ஃபைலில் அந்த பேப்பரில் அவர் சைன் பண்ணவே முடியாமல் போயிடுச்சு நம்ம பெருமைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு சின்ன பல்வெளி வந்தால் போதும் என்னால் பிரசங்கம் பண்ண முடியுமா எதை குறித்து நான் பெருமை பாராட்ட முடியும் அப்போ நம்முடைய ஸ்பிரிட்டில் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஸ்பிரிட் இருக்கும் மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி மனைவியை டிபெண்ட் பண்ணி கணவனை டிபெண்ட் பண்ணி பிள்ளைகளை டிபெண்ட் பண்ணி பெரியோரை டிபெண்ட் பண்ணி சிறியோரை டிப் எல்லோரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதாங்க வாழ்க்கை எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதா வாழ்க்கை யாரும் இன்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கவே முடியாது இன்றைக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேசங்கள் கட்டாச்சுது மாநிலங்கள் கட்டாச்சுது ஊர் கட்டாச்சுது தெரு கட்டாகி நிற்கிறோம் இன்றைக்கி ஜாக்கிரத எல்லாரும் ஒருவரோடு ஒரு இணைந்து வாழ்ந்தால் தான் வாழ முடியும் இந்த உலகத்து அப்படி தான் தேவன் படைத்திருக்கிறார் அப்போ நம்ம ஸ்பிரிட்டில் இந்த துவருங்கிறனுடைய ஃபீலிங்கை மற்ற நான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறேன் என்று உணர்வு அது மற்றவங்க பிச்சை போட்டால் தான் நான் சாப்பிட முடியும் என்று உணர்வு அது மற்றவங்க செஞ்சால் தான் எனக்கு கிடைக்கும் என்று உணர்வு எனக்கு மற்றவங்க உதவி செய்தால் தான் அந்த உழைத்தை நான் நடத்த முடியும் இத்தனையும் பேர் எனக்கு உதவி செய்கிறபடினாலே தான் கூடுதலாக உடல் உழைப்பினாலே அவர்கள் உதவி செய்கிறபடினால் தான் நிறைய பெற்ற நான் நிறைய இக்கட்ட வெரி குட் டீம்ங்கிறாங்க ஏன் எனக்கு வெரி குட் டீம் இருக்குது ஐ டிபெண்ட் ஆன் தேம் என்ன தெரியும் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து உதவி செய்தால் தான் அந்த ஊழியத்தை இப்படி நான் கொண்டு போக முடியும் கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார் என்பது பெருமை அல்ல பிரியமாக இல்லை என்றைக்கு நம்முடைய ஸ்பிரிட்டில் எப்படி ஒரு எண்ணம் வருதோ 
அன்றைக்கு நான் பாக்கியவான்களாக இருக்க முடியும் வி ஷெல் பி என்பியபிளி ஹாப்பி அண்ட் தேர்ஸ் இஸ் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் அப்போ நான் அவங்க தான் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு போவாங்க என்பது மாத்திரமல்ல தே கேன் என்ஜாய் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் ஆன் தி இயர்த் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது The kingdom of heaven or the kingdom of God is not eating and drinking. It is righteousness. It is peace. It is joy of the Holy Ghost. And the simple spirit of development you can be happy on the earth. You can be happy on the earth. You can enjoy heaven 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 on the earth. நிறைய படிச்சுட்டு நினச்சோம் திடீர்னு மென்டல் ஆடுறாங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்னு நினைக்கிறோம் திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்துச்சு ஏதோ ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு ஒரு பேர்ன் இன்ஜுரி ஆச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் வந்துச்சு போயிடுவோம் பியூட்டி எல்லாம் ஸ்கின் டி பியூட்டி எல்லாம் ஸ்பிரிட் தான் நிரந்தரமாக அந்த ஸ்பிரிட்டில் ப்ரைட் அரகன்ஸ் அகந்தை அகம்பாவம் பெருமை மேட்டிமை அது இருந்த அந்த உலகத்தில் நம்ம பாக்கியவான்களாக இருக்கவே முடியாது டேக் அ சிம்பிள் ஸ்பிரிட் டேக் அ சிம்பிள் ஸ்பிரிட் அந்த சிம்பிள் ஸ்பிரிட் தான் நம்ம ஹர்ட்டே ஆக மாட்டோம் யார் திட்டினாலும் சரி யார் நமக்கு உதவி செய்யட்டாலும் சரி என்னை கருத்தர் பார்த்துக்கொள்வார் கருத்தர் பார்த்துக்கொள்வார் அவர் எனக்கு எல்லாம் செய்வார் அவர் எனக்கு போதுமா நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் பாட்டு பாட்டினா மாத்திரம் போதாது அந்த ஸ்பிரிட் நமக்கு வர வேண்டும் அந்த ஸ்பிரிட் நமக்கு வரும்போது பிரியம்மாவில் வி ஷால் பி பிளஸ்ஸர் எப்போதும் போல் இப்போது நேரம் கருதி வேகமாக போகிறேன் நம்பர் டூ பிளஸ்ஸர் அதே தட் மூ துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான் என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களிலேயே Thomas Kempis would be an imitation of Christ. I have been taught in my life that I have been taught to be an imitation of Christ. That's why I have been taught to be an imitation of Christ. You have to be a wife or a wife. That's why I have been taught to be a wife. That's why I have been taught to be a wife. That's why I have been taught to be a wife. That's why I have been taught to be a wife. That's why I have been taught to be a wife. That's why I have been taught to be a wife. Jesus has been taught to be a wife. That's why I have been taught to be a wife. இந்த துயரப்படுகிறவர்கள் ரெண்டு மூன்று காரியங்களுக்காக உள்ள துயரம் நமக்கு பாக்கியமாக இருக்கும் நம்மையே நினைத்து நம்ம வேதனைப்படுகிறது அந்த வேதனை அல்ல முதலாவது பிரியமானவர்களே பிகாஸ் ஆஃப் சின் அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் இன் மை லைஃப் நம்மால் நாம் விரும்புகிறது போலவே ஒரு பரிசுத்தமாக வாழ முடியலை கர்த்தர் விரும்புகிற பரிசுத்தம் அந்த நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் வேத வசனம் இருக்கு தேவன் வேதத்தை நம்ம எல்லாருடைய இருதயத்திலையும் எழுதி இருக்கிற கொஞ்சம் உட்காந்து யோசித்து பார்ப்பாங்க சிலர் யோசித்து பார்ப்பாங்க ஃபாஸ்டிங் போடுவாங்க ரிட்ரீட் வைப்பாங்க ரிட்ரீட் என்றால் சபை கூடி போகிற ரிட்ரீட் இல்லை வீட்லேயே ஒரு இடத்துல ஒதுங்கி உட்காந்து கொஞ்சம் தியானிப்பாங்க தியானிக்கும் போது அக்கினி மூண்டுது என்ன குறை இருக்கேன்ட்ட ஆராய்ந்து பார்ப்பாங்க மறைபடத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்பாங்க அழுது கற்றுட்டு அறிக்கை பண்ணுவாங்க ஐயோ இன்னும் என்னால் பெர்ஃபெக்ட் ஆக முடியல இன்னும் இந்த வீண் பேச்சை விட முடியலையே இல்லை இன்னும் இப்படி நான் மற்றவங்களை வேதனைப்படுத்திடுறேனே பிரியமானவர்களே பாவ நிவாரண பலி உண்டு குற்ற நிவாரண பலி உண்டு தன் பிள்ளைகளை உணரத்தக்கவன் யார் பெரும் பாதகம் பாதகம் பாவம் குற்றம் பிழை பிள்ளைகளை உணரத்தக்க அதனால் வருகிற ஒரு துன்பம் இந்த துயரப்படுகிறோம் என்று சொல்லுகிறது இதை மற்றவங்க கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களே என்ற கஷ்டம் அல்ல மற்றவர்களால் துயரப்படுத்தப்படுகிறவர்கள் அல்ல நல்லா கவனிங்க மற்றவர்களாலே துயரப்படுத்தப்படுகிறவர்கள் அல்ல இவங்க மோன் பண்ணுறாங்க தே தேட் மோன் தே தேட் மோன் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம நம்முடைய பலவீனங்கள் குறைவுகள் நினைத்து கத்துடைய சமூகத்தில் நாம் வேறுபடுவோமானால் கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துவார் கம்ஃபர்டர் அப்படின்னு அழாத அழாத என்று தமிழில் இருப்பது போல ஆற்றுவார் என்றால் தேற்றுவார் இட் டசன் மீன் ஹி கன்சோல்ஸ் யூ யூ வில் கம்ஃபர்ட் யூ 
அந்த பலவீனத்திலிருந்து ஜெயத்தை தருவார் நெடுகவே அப்போ பரிசுத்தின் மேல் பரிசுத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கு பிரியமானவர்களே இதனால் வருகிற துயர மாத்திரம் அல்ல நமக்கு வருகிற இழப்புக்கு இழப்பு என்பது வெறும் மரண மாத்திரம் அல்ல நேரத்தை தவற விட்டுரும் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் போயிடும் உறவுகளை தவற விட்டுரும் நட்புகளை தவற விட்டுரும் எத்தனை காரியங்களை இழந்து போகிறோம் பிரியமானவர்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நம்ம எத்தனை கருத்தை இழந்து போகிறோம் பிள்ளைகளை இழந்து போடுறோம் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய விதமாய் வளர்க்காமல் நம் காட்ட வேண்டிய அன்பை காட்டாமல் நாம் காட்ட வேண்டிய கண்டிப்பை காட்டாமல் பிள்ளைகளை இழந்து போய் போடுவோம் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை ஒரு குடும்பத்தில் அந்த மருமகளை மகள் போல பார்த்திருந்தார் இன்றைக்கு படுத்த படுக்கையாக இருக்கும்போது அவ தாய் போல பார்த்துருப்பாளே இழந்து போயிட்டோம் இழந்து போயிட்டோம் அன்றைக்கு வீட்டுக்கு வந்தவா தானே என்று நினைத்தாய் இன்றைக்கு என்னை கொடுமைப்படுத்தின ஒரு பாவி தானே என்று அவள் நினைக்கிறாள் அவ்வளவு தான் இழந்து போயிடும் பார்த்தீங்களா உறவுகளை நண்பர்களை இழந்து போயிடும் ஐயோ இவங்களை இழந்து போயிட்டனே அண்டவரே தெரியாமல் இப்படி ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டனே என்னை அவன் நல்ல ஃப்ரெண்ட் என்ன விட்டுட்டனே அந்த நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வேதனைப்படுவோமானால் நம்முடைய தவறை உணர்ந்து இது என்னுடைய தவறு தானே என் பிள்ளை அப்படி போயிட்டான் என் தவறு தானே இன்றைக்கு சபை கூடுதல் நின்று போச்சு ஏன் பாவம் தானே என்று நான் உணர்வேனே ஆனால் பிரியமானவர்களே அவர் என்னை ஆறுதல் படுத்துகிறார் அவங்க பாக்கியவான்களாக இருப்பாங்க என்ற என்ன தப்பு இருக்குது நானும் ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டேன் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் என்று நமக்கு துயரப்பட தெரியாவிட்டால் மோன் பண்ண தெரியாவிட்டால் வி கேன் நாட் பி பிளஸ்ட் நான்கு பேர் பார்க்க பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு யார் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் கோடி கோடியாக சேர்த்தவர்கள் அல்ல விலை உயர்ந்த கார் பங்களா வைத்திருக்கிறவர்கள் அல்ல அவங்கெல்லாம் பாக்கியவான்களா பிரியமானவர்கள் அவங்க வீட்டில் எத்தனை பிரச்சனைகள் எத்தனை குழப்பங்கள் ஒரு ஏழை வீட்டில் எவ்வளோ சமாதான சந்தோஷம் யார் பாக்கியவான் துயரப்படுகிற பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் மூன்றாவது சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் சாந்த குணம் அப்படின்னா மீக் ஒரு எளிமையான சிம்பிள் சாஃப்ட் என்றெல்லாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் ஜென்டில் நேச்சர் இந்த ஜென்டில் நேச்சரை பற்றி முன்பே நான் சொன்னேன் லா அபைடிங் நாட் லா என்ஃபோர்ஸிங் லா அபைடிங் நாட் லா என்ஃபோர்ஸிங் இப்போ உதாரணமாக நான் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா அநேக பல மொழிகளை சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்று கீப் எவ்ரி திங் இன் இட்ஸ் ப்ராப்பர் பிளேஸ் அப்படின்பாங்க எல்லாவற்றையும் அதன் அதன் இடத்துல வையே அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இது ஒரு சின்ன லான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஜென்ரல் பிஹேவியர்னால் என்ன நான் என் பிள்ளைகளுக்கு தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கீப் எவ்ரி திங் இன் இட்ஸ் ப்ராப்பர் பிளேஸ் ஒரு வேளை இப்படி ஒரு சூழ்நிலை யோசித்து பாருங்கள் ஸ்கூலுக்கு அவசரமாக புற புறப்படுற நேரம் அந்த பிள்ளை சொல்லுது ஐயோ என் கணக்கு புக்கை காணுமே என் கணக்கு புக்கை காணுமே உடனே இந்த பிள்ளைக்கு ரெண்டு அடி எங்கே வச்சேன் எவ்வளோ எத்தனை தடவை சொல்கிறேன் தெரியுமா ஆ ஒரு இடத்துல வைக்கிறியா ஒழுங்க அப்போ இந்த மனைவி என் சொல்லுவேன் ஐயோ கத்தியே காணுமே கத்தியே காணுமே அவங்களுக்கு ரெண்டு அடி எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல வச்சா தானே பிள்ளை வளர்த்துருக்கா பாரு அம்மைய மாதிரி தான் பிள்ளை வந்திருக்கான்னு ஒரே கத்து அது ஒரு நரகத்தின் காட்சி இவ்வளவு கத்திட்டு அவர் கேட்பார் என் பைக் யாரா பார்த்தீங்களா பைக் எங்கே வச்சேன் தெரியுமா பாரு அப்போ என்ன ஹி என்ஃபோர்ஸஸ் லா லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செய்யணும்னு சொல்லி லா என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறார் ஆனால் அவர் லா அபைட் பண்ணுறது இல்லை சில ஊழியக்காரங்க அப்படி தான் விசுவாசிங்க பிந்தி வந்தால் கண்ணா பின்னு திட்டுவாங்க விசுவாசிகளை குறித்த நேரத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறது கண்டிப்பாக சரி ஆனால் இவங்க ஒரு பாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப் மீட்டிங் போகும்போது பிந்தி தான் போவாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு ஜென்ரல் பிஹேவியர் இல்லை அப்போ ஜென்ரல் பிஹேவியர்னா என்ன லா அபைடிங் 
not law enforcing இயேசு விபச்சார பாவம்லாம் செய்யல செய்ய அது நினைக்கவே முடியாது ஆனால் விபச்சாரத்தில் கை கையும் மெய்யுமாய் பிடிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை இனி பாவம் செய்யாத அப்படின்னு தப்ப விடுறார் அதுதான் ஜென்ரல் பிஹேவியர் அப்படி நம்ம வீட்டில் பனித்தளத்தில் ஒரு ஜென்ட்லாக பிஹேவ் பண்ணுவோமானார் வெறுமனே மீக்கணுன்னா ஒரு பயந்த சுபாவம் அப்படி அல்ல ஒரு ஜென்ட்லாக ஒரு லா பைடிங் பட் நாட் லா என்ஃபோர்ஸிங் அதுதான் எனக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்ல வரும் அப்படி ஒரு பிஹேவியர் இருக்குமானால் நம்ம பூமியை சுதந்திரித்து கொள்ளுவோம் எல்லோரையும் நம்ம பக்கம் ஏன் பண்ணணும் நியாயப்படி இது நயவஞ்சகமாக கூட்டம் சேர்க்கிறோம் என்றல்ல வில் பி ஏபிள் டு வின் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் அஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சாஃப்டாக பேசுங்க அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாதீங்க சொல்கிறத ஹேட் பண்ணாமல் அவங்க புரிய முடியாது சொல்லி கொடுங்க ஒரு தடவை தப்புட்டார் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கை பிடிச்சி தூக்கி விடுங்க யூ கேன் வின் தி ஏர்த் நீங்கள் தான் பாக்கியவா அப்போ ஏசு சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு போதிக்க டீச் பண்ணுறேப்பா நீங்கள் உலகத்துக்குள்ளே உங்களை அனுப்ப போகிறேன் உங்களை ஓநாய்களுக்குள்ளே அனுப்ப போகிறேன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க உங்களை மீன் மனுஷரை பிடிக்கிறதாக அனுப்ப போகிறேன் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எப்படி இருங்க ஜென்ட்லாக இருங்க இப்போ கிறிஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா எப்படியே இருக்கணும் ஜென்ட்லாக கிறிஸ்டின் ஹஸ்பண்ட் எப்படியே இருக்கணும் ஜென்ட்லாக இருக்கும் கிறிஸ்டின் மீக் மீக் அப்படின்னு ஒன்று அப்படியே குற்ற குற்ற குனிஞ்சிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு பைபிளில் சொல்லுங்கள் பிரியமானவர்களே நான் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறேன் ஒரு ஜென்ட்ரல் பிஹேவியர் அங்கே சாந்தம் என்பது மீக் தான் சாஃப்ட் பிஹேவியர் வளர்த்து கொள்ளுங்க நீங்கள் பாக்கியவான்ல இருப்பீங்க நீங்கள் பூமியை சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும் சரி வேகமாக கடந்து போகிறேன் நான்காவது ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் இந்த பசிதாகம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஹங்கர் அண்ட் தேர்ஸ்ட் என்று சொல்கிறது எ ஸ்ட்ராங் டிசையர் எ ஸ்ட்ராங் டிசையர் ஃபார் ரைட்டியஸ்னஸ் எ ஸ்ட்ராங் டிசையர் டு டூ த ரைட் எது சரியோ அதை நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசையர் எது எனக்கு நல்லதோ எது என் குடும்பத்துக்கு நல்லதோ எது எனக்கு பணத்தை தருமோ எது எனக்கு சொத்து தருமோ அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எது எனக்கு நியாயமோ அதை நான் செய்யணும் அன்றைக்கு ஒரு புலனத்தில் புலனம் என்றால் வாட்ஸ்அப் புலனத்தில் ஒரு துணுக்கு பார்த்தேன் அநேக அரசு அதிகாரிகள் முதல் முறையாக லஞ்சம் வாங்காமல் சம்பளம் வாங்க போகிறார்கள் இந்த ஒரு மாதமும் லஞ்சம் கிடைக்கலையா வெறும் சம்பளம் மட்டும்தான் கிடைக்க போகுது எல்லாரும் இல்லை அது ஒரு துணுக்காக போட்டிருக்கு பெரிய மாணவர்களே இப்போ செலவுக்கு எப்படின்னா எது ரைட்டோ அதை செய்யணும் ரைட்னா நான் செய்கிறேன் தப்புனா செய்ய மாட்டேன் இன்னும் குறிப்பாக சொன்னால் இன் அ வெரி ஸ்பெஷல் வே இஃப் இட் இஸ் ரைட் வித் காட் இட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ இட் இஸ் நாட் ரைட் வித் காட் இட் இஸ் நாட் ரைட் வித் மீ இது தேவனுக்கு சரி என்றால் எனக்கு சரி இது தேவனுக்கு சரி இல்லைன்னா எனக்கு சரி இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசையர் இருக்குமானால் இங்கே வாசிக்கிறோம் நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் காட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை தம் இங்கே அவங்க திருப்தி அடைவார்கள் என்று சொல்வது பெரிய மாணவர்களே அத பேசிவாய்ஸ் லைக் தே ஷால் பி ஃபில் யார் ஃபில் பண்ணுவா இப்போ நீதியின் மேல் பசிதாக மாறுந்தா யார் அவங்கள ஃபில் பண்ணுவா கொடு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் மனுஷர் உங்கள் மடியில் வாரி இறைப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு யார் மூலமாகவது கத்த நம்மை திருப்தி ஆக்கிடுவார் தேவன்தான் நம்மை திருப்தி ஆக்குவார் என்று அல்ல இதான் நான் ரைட் ஆனதை மட்டும்தான் செய்வேன் சாந்த குணம் இருக்கணும் அந்த சாந்த குணத்தோடு கூட ரைட் ஸ்டாண்டிங்கில் ஒரு பெரிய டிசையர் இருக்கும் வாட் இஸ் ரைட் ஐ வில் டூ வாட் இஸ் ராங் ஐ வில் நாட் டூ அதுவும் நான் சொன்னது போல இஃப் இட் இஸ் ரைட் வித் காட் இட் இஸ் ரைட் வித் மீ இஃப் இட் இஸ் நாட் ரைட் வித் காட் இட் இஸ் நாட் ரைட் வித் மீ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசையர் தான் சம் ஹவ் யூ வில் பி ஃபில்ட் யூ வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் தேவன் ஒன்னை நிரப்புவார் ஐந்தாவது ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் 
இரக்கமுள்ளவர்கள் பிரியமான இரக்கமுள்ளவர்கள் என்று சொன்னால் தோஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பை த சஃபரிங்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அண்ட் டூ சம்திங் டு எலிவேட் தெம் இந்த இரக்கம் 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 என்று சொன்னால் எம்பத்தி யாரோ கஷ்டப்படுறதும் சிம்பத்தியா இல்லை யாரோ எதுனாலே கஷ்டப்படுறாங்க அதை பார்த்து எதாயிலும் நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு சுபாவம் உள்ளது அதுதான் ஞானத்தை பற்றி பார்த்தோம் இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்து இந்த இரக்கம் என்று சொன்னால் நம்ம பெற்றோரை பற்றி உள்ள ஒரு இரக்கம் அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க பெற்று வளர்த்தாங்க பிரியமானவர்களே குழந்தைங்க தொட்டு இல்லை படுக்கையில் அசுத்தம் பண்ணிடும் அதுக்காக எந்த தாயும் குழந்தைய போட்டு அடிக்கிறது இல்லை வேதனை படுறது இல்லை சந்தோஷமாக அதை தொடைப்பான் உன்னுடைய தாய் அன்றைக்கு நீ அசுத்தம் பண்ணும்போது உனக்கு துடைத்து விட்டாள் இன்றைக்கு உன்னுடைய தாய் படுத்த படுக்கையாக இருந்து படுக்கையில் அசுத்தம் பண்ண ஐயோ மொத்த அசுத்தம் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு ஓலைப்பாயை கொடுப்பாயானால் உனக்கு இறக்கம் எங்கே இருக்கிற உனக்கு இறக்கம் எங்கே இருக்கு பிரியமானவர்களே சின்ன பிள்ளை நடக்க படுக்கும் போது அப்பப்போ கீழே விழுந்துடும் கையை பிடிச்சி பிடிச்சி ஆசையாக நடக்க வைத்தோம் வயசாயிடுச்சு அம்மா அப்பா தள்ளாடுறாங்க கையை பிடிச்சி கூட்டு போகிறது எவ்வளோ சந்தோஷம் தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் தெரியுமா ஏ பெருசு பெசாம கடை ஏன் கீழே விழுறல்ல அங்கே பெசாம படுத்து ஏன் எழுந்திரிச்சு நடக்கிற சொல்லாத ஒருவேளை நீ கீழே விழுந்துருவேன் நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி உன்னை படுக்க வச்சிருந்தேன் நீ சின்ன வயசுலயே மொடமா இருப்ப தெரியுமா நீ நடக்கிறத பார்த்து அந்த அம்மா சந்தோஷப்பட்டாங்க தள்ளாடினாங்க நீ தள்ளாடின விழுந்த ஓடி வந்து தூக்குனாங்க இன்னைக்கு உங்க அம்மா நடக்கட்டும் உங்க அப்பா நடக்கட்டும் இறக்கப்படும் இறக்கப்படுங்க பிரியமானவர்கள் இந்த இரக்கம் என்பது யாரோ கஷ்டப்படுறாங்க இன்றைக்கு நான் உண்டு என் மனைவி உண்டு என் பிள்ளைங்க உண்டு என் குடும்பம் உண்டு என்றால் ஒருவேளை அப்பா அம்மாவா இல்லாமல் இருக்கலாம் மனைவியுடைய பெற்றோராக இருக்கலாம் கணவனுடைய பெற்றோராக இருக்கலாம் இல்லை யாரோ வயதானவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை பசியினால் வாடுவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கலாம் எங்கேயோ யாரோ கஷ்டப்படுறாங்க அந்த அஃப்ளிக்ஷன் அவங்க படுற வேதனையை பார்க்கும்போது அதற்கு எதாயிலும் உன்னால் செய்ய முடியுமானால் அதான் இறக்கம் வெறுமனே சுச்சோ அச்சோன்னு சொல்றது பேர் இறக்கம் இல்லை இறக்கம் என்ற சொல்லினுடைய பொருளே அந்த வேதனையை பார்த்து அதனால தான் இறக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததான் ஞானம் பெரியமான சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவன் அப்போ சம்படி இஸ் தேர் இஸ் என் நீர் சிந்தை உள்ளவன் அவனுக்கு என்ன செய்யலாம் ஆக்டிங் வைஸ்லி ஆக்டிங் வைஸ்லி இஸ் அ பிளஸட் பர்சன் பெரியமானவர்களே அப்படி இரக்கம் பாராட்டுகிறவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் இரக்கம் பெறுவார் நம்ம யாருக்கு செய்தோமோ அவங்க நமக்கு திருப்பி செய்வாங்கன்னு நினைக்க முடியாது ஆனால் தேவன் எப்படி ஆகிலும் நமக்கு திரும்ப செய்வார் இந்த ஒரு நேச்சர் இருந்தால் உய பிளஸட் பீப்புள் ஆன் தி இயர்த் இது எல்லாம் இல்லாமல் சண்டை சச்சரவு போட்டி பொறாமல் நித்தமும் நரகத்தின் காட்சி மற்றவங்கள ஃபீல் ஃபீலிங்ஸை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க பெரிய மாணவர்களை மீண்டும் பாரப்பட்டு சொல்லுகிறேன் ஆவியானவர் சொல்ல சொல்லுகிறார் குடும்பத்தில் யாராகிலும் யார் மூலமாகிலும் வேதனைப்பட்டு ஜபத்தில் என்று சொல்லிட்டு கண்ணீர் விட்டால் அந்த கண்ணீர் நியாயமாக இருக்குமானால் தேவன் உங்கள் காணிக்கையை மதிக்க மாட்டார் ஊழியர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் ஊழியர் செய்கிறவர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் பெரிய மாணவர்களை இறக்கம் செய்கிறவர்கள் இறக்கம் பெறுவார் சரி ஆறாவது எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் 
பியூர் இன் ஹார்ட் அவங்களுடைய மைண்ட் அவங்களுடைய மோட்டிவ்ஸ் ப்ரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் பியூராக இருக்கு மனுஷ முகத்தை பார்க்க தேவனோ இருதயத்தை பார்க்க நம்முடைய இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்கு நம்ம பார்த்து சிரிக்கலாம் ஆனால் உள்ள கோபத்தை எரிச்சல் வச்சுருக்கலாம் வாய்மாலம் பண்ணலாம் ஆனால் தேவன் இருதயத்தை பார்க்கிறான் உள்ளான மனுஷன் எப்படி இருக்கும் இன்டென்ஷன் என்ன பெரிய மாணவர்கள் மற்றவங்கெல்லாம் வெளியே தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் உங்கள் இருதயத்தை காண்கிற தேவன் உங்கள் இருதயத்தை காண்கிற இருதயத்தில் பியூரிட்டி இருக்கா வாயில் தேன் ஒழுகுதா என்பது அல்ல இட்ஸ் நாட் அ கொஸ்டின் வித் ஹனி டிப் ஃப்ரம் யுவர் மவுத் இருதயத்தில் என்ன இருக்கு இருதயத்தில் உள்ளதை கத்தர் காண்கிறார் அந்த இருதயம் பியூராக இருக்குமானா நாம நாம் தேவனை தரிசிப்போம் ஏன் தே கேன் சீ காட் தே கேன் பி ஹோல்ட் காட் அந்த தேவனை இந்த அக புறக்கண்களால் நம்ம பார்க்க முடியாது புறக்கண்களால் நம்ம தேவனை இப்போ ஒருவரும் ஒரு காலம் அவரை கண்டதில்லை புறக்கண்ணால் தேவனை காண முடியாது அந்த தேவன் நம்முடைய அகக்கண்ணுக்கு தான் வெளிப்படுவான் அந்த தேவன் நம்ம அகக்கண்ணுக்கு தான் வெளிப்படுவான் அவளை ஜபத்தில் முற்றி போடும் இயேசுவே என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் துன்மார்களுடைய ஜபம் அவருக்கு அறிவறுப்பான் அக்கிரமக்கருடைய பலி அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அந்த ஹார்ட் கனெக்ட் ஆகாது அந்த ஹார்ட் முழுவதும் பிணம் எலும்பு நாற்றம் அசுத்தம் நிரம்பி இருக்குது அந்த ஹார்ட் அவரோடு கனெக்ட் ஆக முடியாது அப்போ அந்த ஹார்ட் அந்த அகம் அந்த பரம்பனோடு இணைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த அகம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களை இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவாங்க அவங்க தான் தேவனை தரிசிக்க முடியும் சும்மா ஜபத்தில் ஆண்டவரை ஆண்டவரை ஆண்டவரையும் கூப்பிடுற அக்கிரமி சேர்க்காரனே போ அப்படின்றுவார் செய்கிறதெல்லாம் அக்கிரமம் அப்புறம் என்ன மூணு மணி நேரம் ஜோ பண்ணுற போடான்றுவார் அவ இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கிய வாழ்ந்த அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களில் பார்க்குறோம் அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து அவருடைய சமூகத்தை தரிசிப்பார் அவருடைய ஊழியக்கார் His servants, they shall see his face. 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 Who is the only one? The only one is the only one. The only one is the only one. The only one is the only one. Why is there no one in the only one? There is no one in the only one. 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 மகாபரிசுத்தல் அவங்க அவருடைய முகத்தை நித்தமும் தரிசிப்பார் சாதாரண ஊழியக்காரர்கள் அல்ல பொய் சொல்லிட்டு அக்கிரமம் செஞ்சிட்டு துன்மார்க்கமாக ஜீவிச்சுட்டு விபச்சாரம் வேசித்தனத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு நீ தேவ சமூகத்தில் போய் பிதாவேன்னு சொன்னால் அவர் எப்படி வருவார் பிரியமானவர்களே ஒரு பொய் சொல்கிறவன் ஒரு பொய் சொல்கிறவன் கணவன்கிட்ட மனைவிட்ட பிள்ளைகள்கிட்ட யார்கிட்ட பேசும்போது பொய் சொல்கிறவன் முழங்கார் படிட்டு அப்பா பிதாவே அப்படின்னு சொன்னோன்னே பேய் வந்து நிற்கும் ஏன் தெரியுமா ஏன் தெரியுமா ஒரு பொய் சொல்கிறவன் முட்டி போட்டு அப்பா பிதாவேன்னு சொன்னால் பேய் அவன் முன்னால் வந்து உடனே நிற்கும் ஏன் தெரியுமா ஏசு சொன்னார் பிசாசு பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமா இருக்கிறான் பொய் சொல்கிறனுக்கு பிதா யார் தெரியுமா பிசாசு நீ பிதாவேன்னு ஜபத்தில் கூடும்போது பிசாசு தான் வரும் ஏசு வர மாட்டார் ஏன்னா உன் இருதயத்தில் அக்கறமும் இருக்கு நீ அவரை தரிசிக்க முடியாது நீ பாக்கியவானா இருக்க வேண்டும் என்றால் இருதயம் சுத்தமாக இருக்கும் பிரியமான உலகத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவது ஏழாவது சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான் எப்படி ஆகிலும் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஐ சுட் பி த காஸ் ஆஃப் பீஸ் நான் மூன்று விதமாக சொல்லுகிறேன் தேவனோடு சமாதானமாக இருக்கணும் மற்றவர்களோடு சமாதானமாக இருக்கணும் நமக்குள்ளே சமாதானமாக இருக்கணும் இது போக பிரிவினையாக இருக்கிற இரண்டு பேரையும் ஒன்றாக்கணும் இயேசுக்கிட்ட சிலுவையில் மறிக்கும்போது 
இரண்டு பேருக்கு இடையில் இருந்த தடுப்பு சுவராகிய பிரிவினையை தகர்த்து இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி யூதன் என்றும் புரஜாதியான் என்றும் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு நிற்கிறாங்க அவன் வீட்டில் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அவனை தொட மாட்டேன் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு நிற்கிறாங்க யூதர்களும் பிற என்னத்தவர் இந்த ரெண்டு பேரையும் ஒன்றாக்குவதற்கு இயேசு சிலுவையில் மறிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதான் சமாதானம் பண்ணுகிறவர் இரு திறத்தாரையும் எவ்வளோ இந்த யூதர்கள் பிற இனத்தவர் என்பது போல பிரிந்திருந்த எந்த கூட்டம் உலகத்தில் கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்றாக்கி ஒரு கிறிஸ்தவத்தை உருவாக்கிட்டார் இதில் ஜாதி கிடையாது இதில் வேறு உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பணக்காரன் ஏழை என்ற வேறுபாடு கிடையாது இரு திறத்தாரையும் இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்குன்னு தான் கிறிஸ்தவ அப்போ சமாதானம் பண்ணுங்கள் பாக்கியவான்கள் என்றால் என்ன இரு திறத்தாரையும் ஒன்று ஆக்கணும் அண்ணன் தம்பி சண்டை போட்டு நிற்பாங்க அந்த தாய் ரெண்டு பேரும் ஒன்று ஆக்கணும் ஒன்று ஆக்கணும் பட்சபாதம் இல்லை வீட்டில் சமாதானம் உண்டாக காரணமாக இருக்கும் பெரியமானவர்கள் அவங்க தான் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார் தே ஆர் கால் த சன்ஸ் ஆஃப் கார் ஏன் திஸ் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் கார் இரு தரத்தாரையும் ஒன்றாக்கும்படி இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் அப்போ யூதன் என்றும் இல்லை கிரேக்கன் என்றும் இல்லை என்று வந்தது அண்ணன் தம்பி ஒன்று ஆகிடுவாங்க பிரியமானவர் அப்போ இயேசுவனுடைய பிரதர் நான் ஜீசஸ் பிரதர் ஏன்னா ஜீசஸுடைய நேச்சர் ஸோ வி ஆர் வி ஷால் பி கால் தி சன்ஸ் ஆஃப் காட் பீஸ் மேக்கர்ஸ் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமோட எட்டாவது நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது blessed are they which are persecuted for righteousness sake neethi in mel pasidaga mullavargal baakiyavangal endru paarthu the neethi in mel thunbapadugiravargal abadina indha word vande adichu odachu la thunbathuk maatram alla follow after pin thodarrad vexing abadiye nacharikkar நம்ம நீதியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நோய் 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 நம்மளை வேதனைப்படுத்தி தொடர்ந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அந்த நீதியிலேருந்து நம்ம விலக பண்ண நிறைய உபத்திரத்தை கொடுப்பாங்க ஆசை காட்டலாம் இல்லை கொடுமை செய்யலாம் எப்படியோ நம்ம அந்த பர்சிக்யூட்டன் என்று சொல்கிறது அங்கே தே ஆர் ஆஃப்டர் அஸ் பின்னாலே வந்துட்டு எப்படியாவது அவங்களுடைய விருப்பத்தை செய்கிற வரைக்கும் விட மாட்டேன் ஆனால் நீதி நிமித்தம் எத்தனை நிந்தை அவமானம் அடி லாபம் நஷ்டம் என்ன வந்தாலும் சரி நான் நீதி செய்வேன் அப்படின்னு நம்ம இருப்போமானால் வி கேன் கண்டினியூ டு என்ஜாய் ஹேபன் பல்லோக ராஜ்யம் நம்முடையது கடைசியாக ஒன்பதாவது பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்களிலே வாசிக்கிறேன் வேர்சஸ் இலெவன் அண்ட் டுவெல் த லாஸ்ட் ஒன் என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர் வி ஆர் பிளஸ்ஸர் என் வி அபிலி ஹாப்பி அதனால் வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள் தவறு செய்து பொய் சொல்லி திருடி விபச்சார வேசித்தனம் பண்ணி உங்களை யாராவது அடிக்கிறாங்க என்று சொன்னால் அது தண்டனை நீங்கள் சத்தியத்துக்கு கீழ்படுது இயேசு இயேசு நிமித்தம் என்று சொன்னால் இயேசு இயேசு என்ற நாமத்தின் நிமித்தம் மாத்திரமல்ல அவருடைய வசனத்தின் நிமித்தம் சத்தியத்தின் நிமித்தம் இயேசு என்றால் சத்தியம் பிரியமானவர்களே இப்போ இயேசுவின் நிமித்தம் என்றால் சத்தியத்தின் நிமித்தம் சத்தியத்தின் நிமித்தம் யாராவது உங்களை நிந்தித்து டீஸ் பண்ணி துன்பப்படுத்தி பர்சிக்யூட் பண்ணி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் யூ ஆர் த ரியல் பிளஸட் பர்சன் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீங்க என்ன செய்யுங்க ஐயோ இப்படி என்ன சொல்லிட்டாங்களே ஐயோ இப்படி என்ன பேசிட்டாங்களே என்னை பற்றி பொய்யாக சொல்கிறாங்களே அப்படின்லாம் கவலைப்படாதீங்க சந்தோஷப்பட்டு கழி கூறுங்கள் ரிஜாய்ஸ் அண்ட் பி கிளாட் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள் 
இந்த கலிகூறுங்கள் என்ற தமிழ் சொல் கல் என்ற சொல்லிலிருந்து வருகிறது பிரியமானவர்களை கல் குடித்தால் அந்த கல் குடித்தவன் எப்படி ஒரு நிலையில் இருப்பானோ பரவசத்தில் இருப்பானோ அந்த நிலைக்கு பேர் தான் கல் கூறுதல் களி கூறுதல் அப்படி ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எதுக்கு நான் சத்தியத்தின்படி நடந்தேன் ஏசு என்ன சொன்னார் பொய் சொல்லாதன்னு சொன்னார் நான் பொய் சொல்லலை உன்னை போல பிறர் நான் நேசினார் நான் நேசித்தேன் அதுதானே இதுக்கு தானே என்னை துன்பப்படுத்துகிறா சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அதுதான் ஜாலி ஜாலி நான் நல்லா செஞ்சுக்கிறேன் இப்படிலாம் திட்டுறாங்களே அப்படின்னு வருத்தப்படாதீங்க நம்ம தப்பு செஞ்சு திட்டினா தான் வருத்தப்படணும் நம்ம நல்லது செஞ்சு திட்டும் போது ஜாலியாக இருக்கலாம் என் நிமித்தம் உங்களை துன்பப்படுத்தி உங்கள் மேலே பொய்யான வார்த்தை எழுதா இல்லை உண்மையே இல்லை பொய் தானே சந்தோஷமாக இருங்க பரலோகத்தில் உங்களுடைய பலன் மிகுதியாக இருக்கும் பரலோகத்தில் அவனவன் கிரியலுக்கு தக்கதான பலன் இருக்குதான் சிலர் சொல்லுவாங்க நான் கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லை கொண்டு போகிறதும் ஒன்றுமில்லை கொண்டு வந்ததும் ஒன்றுமில்லை இதை கிறிஸ்தவங்க கூட சொல்லியிருந்தாங்க நான் கொண்டு வந்ததும் ஒன்றுமில்லை அப்படி எங்கள் பைபிளில் இருக்கா நான் நிறைய கொண்டு போக போகிறேங்க எம்டியாக போகவே மாட்டோம் நம்ம பல்லவத்துக்கு போகும்போது தயவுசெய்து இனி யாரும் அதை சொல்லாதீங்க நம்ம கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லை கொண்டு போகிறதும் ஒன்றுமில்லை வெறும் கையாக அவன் அலெக்சாண்டர் நமக்கு ரெண்டு கையும் வெளியே விட்டுட்டு சொன்னான்னா நான்லாம் நிறைய பல்லவத்துக்கு கொண்டு போக போகிறேன் எம்டியாக போகவே மாட்டேன் பல்லவத்துக்கு நீங்கள் ஆத்துமாக்களை கொண்டு போங்க பல்லவத்து உங்களுடைய நற்கிரியர்களை கொண்டு போங்க உங்கள் நற்கிரியர்கள் அங்கே போய் பேசும் அந்த நற்கிரிகளில் ஒன்று என்ன தெரியுமா நான் இயேசுக்காக ஜீவித்தேன் இயேசு சொன்னபடி ஜீவித்தேன் அதுக்காக என்னை இவ்வளோ பேர் திட்டினாங்க பொய்யாக என் மேலே குற்றம் சாட்டினாங்க அப்படி யாரெல்லாம் குற்றம் சாட்டப்பட்டீங்களோ உங்களுக்கு பரலோகத்தில் பலன் மிகுதியார் பெரிய ரிவார்டு இருக்கு அதனால் தயவுசெய்து பரலோகத்துக்கு நான் ஒன்றும் கொண்டு போக மாட்டேன் செத்து பேர் நிறைய கொண்டு போகணும் வெறும் கையாக போயிடாதீங்க நிறைய கொண்டு போகணும் இன்றைக்கி அந்த வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க என் கிரியைகள் என்னோடு கூட பின்னால் வரும் என் கிரியைகள் அங்கே எனக்கு சாட்சியாக இருக்கும் என்றெல்லாம் பைபிளில் இருக்கும் அவனவன் கிரியைகளுக்கு தக்கதான பலன் அவன் அவனுக்கு கிடைக்கும் ரட்சிப்பின் கிரியைகள் அல்ல பெரியவங்களை இயேசுவை பின்பற்றுகிறதுனால உள்ள கிரியைகள் கதனமை ஆசீர்வதிப்பாராக நம்ம எல்லாம் பாக்கியவான்களாக இருக்கணும் நாம் பாக்கியவான்களாக இருக்கணுங்கிறது தான் ஆண்டிய சுத்தம் பணம் சேர்ப்பதுனாலோ பெரிய பெரிய வீடு மாளிகை இருக்கிறதுனாலோ நல்ல வாகன வசதி இருக்கிறதுனாலோ இதெல்லாம் பெரிய பாக்கியம் அல்ல இதெல்லாம் நல்லதுதான் எந்த நன்மையும் குறைபட வேண்டாம் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்கணுமான இந்த ஒன்பது காரியங்களையும் மீண்டுமாக தியானியங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீங்க நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்க நான் ஜோ பண்ணுறேன் ஜோம் பண்ணுவோம் அன்பு நேசுவே நாங்கள் மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல கால வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திர எங்களை நேசிக்கிற எங்களுடைய அன்பின் தேவன் நாங்கள்லாம் பாக்கியவான்களாக பிளஸட் பீப்புளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதே உங்களுடைய மாஞ்சா இருக்கிறபடியால் உம்முடைய சீடர்கள் பிளஸட் பீப்புளாக இருக்கணும் நீர் விரும்புகிறபடியால் அடிமையினை தாழ்த்தி மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறையா இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு ஒரு ஆண்டு பிளஸட் பர்சனாக ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் பிளஸட் ஃபேமிலியாக இருக்க உங்களுடைய நாமத்தில் அடிமை வாழ்த்துக்கிறையா அன்று வரை இன்னும் அதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள அதை அறிய வேண்டிய விதமாக அறிந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண உதவி செய்யும் ஒருவருக்காக இந்த வார்த்தைகள் பாரமாக இருக்க விடாதீங்க குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் அன்று வரை தனி நபராக நாங்கள் வாக்கியவான்களாய் இந்த உலகத்தில் இருக்க கிருவைத்தார் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே